அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிசிலிங் ப்ரௌனி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம சாக்லேட் மெல்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் டபுள் பாய்லர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பேனில் தண்ணி பாயில் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்ன பவுல் வச்சுருக்கேன் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதை சேர்த்துக்கோங்க 200 ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் மில்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் டைரி மில்க் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் டபுள் பாய்லர் மெத்தட் வேணான்னா நீங்கள் வந்துட்டு இது மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி கூட இது மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாக்லேட் கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆயிடுச்சு இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம முட்டையும் சர்க்கரையும் சேர்த்து பீட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட ப்ரௌன் சுகர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் சுகரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சுகரோட குவான்டிட்டி வந்து இவ்வளோ வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் போட்டுக்கோங்க இப்போ மிக்சர் ஸ்டாண்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே சுகரும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையும் சுகரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகணும்னா நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இது கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் இருக்குது இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சாக்லேட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரோட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஹெஷீஸ் கொக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் ப்ரௌனிக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு கொக்கோ பவுடர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஸோ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இது வந்து நார்மல் சாக்லேட் கேக் டேஸ்ட்டில் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொக்கோ பவுடர் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ இதை நல்லா சளிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பேட்டலாக யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் சாக்கோ சிப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்க்கறதால நல்லா உங்களுக்கு கிரன்ச் கிடைக்கும் சாப்பிடும்போது இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சாக்லேட் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சாக்கோ சிப்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு வால்நட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ப்ரௌனிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது எயிட் இன்ட்டு டூ இன்ச் பேக்கிங் பேன் எடுத்திருக்கேன் கீழே வந்துட்டு பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்படி இல்லைனா பட்டர் சேர்த்து இதை நல்லா ப்ரெஷ் அப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேக் பேட்டரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த பேனை ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி அவனை வந்துட்டு ஒரு ஒன் செவன்ட்டி டிகிரியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போது ஒன் செவன்ட்டி டிகிரியில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம இது பேக் பண்ணி எடு
சில அவனில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் கூட ரெடி ஆகிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க பர்னர் வந்து மேலேயும் ஆனில் இருக்கணும் கீழேயும் ஆனில் இருக்கணும் இது வந்து மிடில் ட்ராக்கில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்துடலாம் இப்போ இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் ப்ரௌனியோட டாப் லேயர் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் கிராக்கியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி வந்திருக்க பாருங்கள் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபஜ்ஜியாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ப்ரௌனி இது நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி இல்லைனா மேலே ஐஸ்கிரீம் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது சிசிலர் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது சிசிலிங் ப்ரௌனிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்ட ரெடிமேட் ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிறப்பு இருந்தால் நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைனா இந்த சாஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த சாக்லேட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கிங் சாக்லேட் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு டைரி மில்க்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் வந்து விப்பிங் க்ரீம் சேர்க்குறேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு திக் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆயிருச்சு நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் சில்கியாக இருக்கு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம சிசிலிங் பிளேட்டரில் வந்துட்டு இது சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றும் போது ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் இப்போ சிசிலர் பிளேட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஹீட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்துட்டு அந்த ப்ரௌனி சாஸ் நம்ம ஊற்றும் போது வந்துட்டு சாக்லேட் சாஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் பேர்ன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிளாட்டரில் வச்சுக்கலாம் இந்த பிளாட்டர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போது ரெண்டு பீஸ் நான் ப்ரௌனி வச்சுக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்கூப் வைக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வால்நட்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம சாக்லேட் சிறப்பு இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சிசலிங் சவுண்ட் வரணும் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும்போதே நம்மளுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் அவங்க கொண்டு வரும்போது இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் சிசிலர் வாங்க வேணாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு அயன் தவா அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்துட்டு அயன் தோசா தவா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு நான்ஸ்டிக் தவா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிசிலிங் ப்ரௌனி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணிவிடும் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்த்டே ஆனிவர்சரி அந்த மாதிரி டைமில் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபி இது நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாருமே சந்தோஷப்படுத்துங்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் ஃபோட்டோஸை எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு எங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் So now we are going to taste the melted brownie ice cream. Everyone should try this and hit the bell icon so you will get all the notifications of our chann
ஆக்சுவலி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கே செலிப்ரேஷன் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு சுஹேரா கிட்ட வந்து ஐஃபோன் கிவ் அவேவா கிஃப்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு சுஹேரா என்ன ரியாக்ட் பண்றான்னு பாருங்க giving any iphone you should buy that by yourself i will just give the street name and uh, okay fine i will give a pc you mean desktop right yeah okay the giver will be she she should meet everyone after corona But if you want one more giveaway, I can give you a mobile number. I'll give you a mobile number. I'll give you a mobile number. In the brownie ice cream, I'll try it all. I'll eat it in a gym or a restaurant. From now on, you no need to go and buy it out. Outside and tell, I want this. Now onwards, you can make it at home.